Hola, soy Chantal Misraji y hoy vamos a continuar conociendo un poquito más sobre los pensamientos y siento que es muy gráfico una, una explicación que escuché hace tiempo del Rab Shaul Male donde en la parasha de Bilam, eh, de Balak, eh, manda a Bilam a, a darnos una kelala, una maldición y él tenía más nebuá, tenía más eh, profecía que incluso Moshe Rabenu porque Hashem quería hacer ese equilibrio de que también los otros pueblos tuvieran sus profetas y él sabía incluso más que Moshe, el Rabenu, por ejemplo, un segundo en el día donde Hashem es solo din, solo justicia. El resto del tiempo Hashem es misericordioso, pero en ese segundo es sumamente estricto y riguroso. Y él sabía en qué momento del día era eh, es, es, ese, esa, esa cualidad que estaba activa de Hashem. Y dijo, bueno, voy a ir a, a darles una maldición, a pesar de que Hashem le había dicho que no, él insistió para hacerles el cuento corto cuando él va a hacer su kelala, si, es, si en el segundo que, que hay solo Din, él dijo, no puedo decirles una maldición larguísima, tiene que ser algo muy corto. Y él escogió, según escuché del rap, si mal no recuerdo, creo que, que lo traía de Rashi, dice, la, la frase que, quiso decir, que dijo era, eh, Kalem, destruyelos. Entonces dice, al final, como que se le enrolló la lengua y dijo, Melech. O sea, las letras, si, se, si tú las escribes en vertical, o la Kaf, la Lamed y la Mem Sofit, dice Kalem, y al final se invirtió y sale la Mem, la Lamed y la Kaf, la Haf Sofit. ¿Qué tiene que ver estas letras? Dice, si nosotros sabemos que en el, en el reino animal, todos, o sea, no hay ningún animal erguido, sabemos que la Nahash, que la culebra estaba de pie y luego se empezó a arrastrar, que el ser humano, cuando uno dice eso, que fue fin de estar erguido, es una cualidad particular del ser humano. Dice, si nosotros escribimos en vertical estas letras, la kaf representa al hígado, kabet, la lamed, al lev, a corazón, y la mem, a moach, al cerebro. Entonces, él dijo, este es un pueblo tan querido por Hashem, es un pueblo especial, Hashem no va a querer destruirlos, pero la maldición de él era que nosotros mismos nos destruyéramos. Dice, ellos solo con sus pensamientos, invirtiendo este orden. Ahora, si yo te digo que tú escribas en un papel estas letras, y las inviertas y vas a poner Melech, dice primero viene el cerebro, luego viene tu corazón y luego viene tu hígado, o sea, en tu parte de la costilla derecha abajo está el hígado, el cerebro, el corazón y el hígado. Él quería invertir que el hígado estuviera arriba, ¿qué significa el hígado? Vemos los animales que el, la, el cerebro, el corazón y el hígado están alineados en un mismo lugar. En el ser humano tienen que estar de esa manera vertical, donde predominen tus pensamientos antes que tus sentimientos y tus emociones. ¿Por qué el hígado es representado las emociones? Porque realmente es el órgano donde está la sangre. Por eso cuando uno va a comer un hígado cayer, tienes que ponerlo a la o al fuego, porque está lleno de sangre. O sea, la sangre representa las emociones. Las emociones básicas del ser humano, que son la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría, estas emociones, como dije en el paso anterior, Tienes que saber que son resultado de tus pensamientos. Tanto tus sentimientos que están en el corazón como tus emociones. Por ejemplo, una persona que es nerviosa, se asusta, se pone pálida porque la sangre se recoge, se va hacia, lo, hacia los órganos internos. Si una persona, por la misma adrenalina, se cierran los vasos. Si una persona está enojada, se, coloca, se enrojece. La, la sangre sale hacia flor de piel. Entonces vemos que la sangre, de hecho muchas enfermedades están asociadas a la sangre, eh, representa las emociones del ser humano. Por eso también la gente dice, no, me dio una pataleta en el hígado, o tiene piedras en la vesícula. Son personas que tienden a, hacer, a manejar mucho el enojo. Entonces, ya tú ves cómo tu, tus pensamientos van a generar en tu cuerpo una reacción. Sabemos las enfermedades psicosomáticas eh, que, son, eh, que, 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 digamos, dañan el cuerpo por la forma de pensar. Y casi todas las enfermedades autoinmunes están relacionadas con esto, en la forma en que la persona piensa. ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento personal? De que este Bilam quería que nosotros invirtiéramos, que nos dejáramos llevar por esas emociones. El problema está que cuando ya las emociones están instauradas, es otro trabajo el que hacer, es como tratar de enfrentarte a la bola de nieve. Yo lo que quiero es que, pre, que haya prevención. O sea, en medicina está la prevención, la curación y la rehabilitación. La idea siempre, como dice la Torah, aquí quien es Jajam, el que, el que previene el futuro, el que ve lo que va a pasar, es mejor prevenir que rehabilitar. Entonces la idea de estos mensajes es que tú te concentres en tus pensamientos. Primero, mo, mo, Moach, que es el cerebro. Melech, dice aquella persona que se controla. 
una persona que es capaz de tener autocontrol, como acabamos de ver con Esther Amalcá, que reinó sobre 127 países cuando se casó con Ahasverosh. ¿Qué sucede? Ella era descendiente de Sarai Menu. Dice que Sara era una mujer que vivió 127 años. Dice, la relación entre los 127, que te está queriendo decir? De que una mujer tan fuerte como Sara, que tuvo que dejar su país, su, su familia, siguió a su esposo, iba por la vida siguiendo lo que Hashem quería de ella y se controlaba, teniendo agar en casa, todas las humillaciones, y ella no perdía su control. En un momento que ella quiso sacar a Ismael es por la de Jinuj, pero ella se controlaba sus emociones. Dice, imagínate una mujer que controla sus emociones, su descendiente llega a controlar 127 países. Es como decir, el Melech es autocontrol. Y eso va a evitar que tus emociones sean negativas. Yo cuando hice Teshuvah, porque yo estudiaba medicina y, y después hago Teshuvah en el posgrado, yo decía, ¿cómo ella me va a pedir que aumenten alegrías en Adar y disminuyen alegría en Av? ¿Cómo me va a pedir algo que yo no puedo controlar? Nunca lo había entendido. Dije, claro, cuando empiezo a hacer Teshuvah y a entender los conceptos de la Torah, dice, si aquella persona que está consciente que hay un plan divino, y no es un eh, cliché decir que todo es para bien. Ah, sí, todo es para bien, pero no, pero la persona está pasando una dificultad, está sufriendo. Cuando realmente la persona sabe que Hashem es el que maneja el mundo y que eso que está pasando, aunque sea doloroso y no lo entienda, no quiere decir que aceptarlo es que estés de acuerdo. Tú puedes estar diciendo, no quiero esto. Pero aceptar de que en el fondo realmente es por tu bien, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. Entonces, para terminar, un, un, una historia muy, muy bonita que, que, que trae este ejemplo, es de un niño que va volando en un avión en primera clase, va solito, un señor que va al lado de él, le llama la atención que está solo, de repente empieza una turbulencia muy fuerte, y la gente se empieza a asustar, la gente, hay una señora empieza a llorar, la, es, de verdad se pone muy muy fuerte, de hecho se caen unas maletas de arriba, todo el mundo entra en pánico, pero el niño estaba tranquilo. Cuando ya se estabilizó el avión, el señor no aguantó su curiosidad, le dice, niño, ¿tú no te diste cuenta que el avión se estaba moviendo tan fuerte? Mira todo lo que pasó. Le dice, sí, claro que sí. Le dice, ¿por qué no te pusiste nervioso si tú estás solo acá? Y está, dice, porque el piloto es mi papá. Dice, cuando la persona confía a pesar de que las cosas se ven no como tú quieres, esa confianza, cuando uno habla de fe, no es que yo creo que Dios existe, es que yo sé que Él existe y que hay un plan divino. Y eso hace que tus pensamientos sean como la filosofía de la Torah, que todo es para tu bien, aunque a veces no nos guste lo que esté pasando. Y esa tranquilidad, como ese niño en el avión, de que seguro sabía que estaba moviéndose el avión y que había un riesgo, pero él tenía la confianza, de que su papá manejaba el avión y que era experto. Entonces yo siento que eso es lo que tenemos que trabajar para que haya ese melej en vez de invertir y dejarnos llevar por nuestras emociones que al final lo único que te traen son problemas en tu vida y vinimos acá a crecer, a traer la Geulá, a, a, a cumplir nuestra misión y sobre todo en las mujeres recae mucha responsabilidad de esto. Así que Besat Hashem que todos estos, estos conceptos pues, nos vayan ayudando para poder realmente tener ese melej porque una vez que la persona tiene ese autocontrol, también me aleja, es que la Shejina, que la presencia de Hashem va a estar contigo. Así que me hace que se nos facilite y de verdad que gracias por escuchar.